हेलो एवरीवन दिस इज अलामिन रहमान योर वाचिंग टीडब्ल्यूएस एकेडमी তোমাদের সকলকে স্বাগত রেলের গ্রুপ ডি এবং এনটিপিসি এর আমি যে সিরিজ করছিলাম এটি আমার আজকে 6 নম্বর ক্লাস প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে আজকে পুরো সায়েন্স बेस्ड क्वेश्चन রয়েছে এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আজকে মোল সংখ্যা দিয়ে আমরা অনুর সংখ্যা বার করা একটা শিখব রেলওয়ের লাস্ট ইয়ারে অনেকগুলি এসেছে এবং ওইটা পারলেই কিন্তু তুমি বেশ কত নাম্বার ক্যাচ করতে পারবে সো प्रथम थे शेष पर्त देखो और क्यों जी नतून दर्शक हो तक भूल कर अवश्य सबसक्राइब कर नाओ टीडब्ल्यूएस एकडेमी तुम्हें देखो रेले परीक्षा प्रस्तुत तुम्हारे एखे क्लस करिए थी तो प्रथम कोश्चन देखो स्क्रिने देखते प्रथम पैरा अलिम्पिक्स क्रीड़ा अनुष्ठित हो जेनरल अवारनेसर मध्य आसे प्रथम पैरा अलिम्पिक क्रीड़ा कथाय कब अनुष्ठित हो सठिक उत्तर हो जाए उन्नीसश षाट साले रोमे अर्थात इटाली हो प्रथम पैरा अलिम्पिक क्रीड़ा क्योंकि यही जैगे मन रखते हैं आो डिटेल्स मन दिए देखार चेष्टा कर बोलते अलिम्पिक क्रीड़ा अलिम्पिक गेम्स हल एक आंतर्जा क्रीड़ा प्रतिजोगता जखने ग्रीष्मकालीन एक सेशन है और शीतकालीन एक अनुष्ठान विभिन्न देश के विभिन्न प्रतिजोगित खेल अंश ग्रहण कर अलिम्पिक क्रीड़ा मन दिए सुनबे एवं प्रथम अलिम्पिक हो अठारोश छियान्नबई एथेंस अर्थात ग्रीसे এই জায়গায় গুলিয়ে যাওয়ার জন্যই কোশ্চেনটা দেয়া হয়েছিল কোশ্চেনটা মন দিয়ে দেখে নেবে এখানে প্যারা অলিম্পিকের কথা বলা হয়েছে প্যারা অলিম্পিকের কথা বলা হয়েছে প্যারা অলিম্পিক আবার কী জিনিস মনে প্রশ্ন আসতে পারে সো রোমে অনুষ্ঠিত উনিশশো সালের অলিম্পিকের গ্যাটম্যান এবং তার সমর্থকরা চারশো জন ক্রীড়াবিদ একটি সমান্তরাল অলিম্পিক অংশগ্রহণ করার জন্য নিয়ে আসে এটিই ছিল অলিম্পিকের ইতিহাসে প্রথম প্যারা অলিম্পিক এই জায়গায় একটু বলে রাখি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় কিন্তু এই অলিম্পিক পোস্টপন থাকে এবং সেই সময় যারা আহত হয় তারা যখন হসপিটালাইজ ছিল তো তাদেরকে উৎসাহিত করতে ওই অলিম্পিকের গ্যাটম্যান উনিশশো ষাটের দশকে চারশো জন ক্রীড়াবিদকে নিয়ে তিনি একটি ক্রীড়া অনুষ্ঠান করে সেটাই ছিল প্রথম প্যারা অলিম্পিক তাহলে প্রথম প্যারা অলিম্পিক আবার রিপিট করছে এই জায়গায় গলিয়ে যেন না যায় প্রথম প্যারা অলিম্পিক হয়েছে উনিশশো সালে রোমে আর একবার রিপিট করছি প্রথম প্যারা অলিম্পিক উনিশশো সালে রোম অর্থাৎ ইটালিতে আর প্রথম অলিম্পিক হচ্ছে আঠারোশো ছিয়ানব্বই এথেন্স অর্থাৎ গ্রিসে মনে রাখবে অলিম্পিক ছিল তারপরে সেখান থেকে গ্যাটম্যানের সহযোগিতায় প্যারা অলিম্পিক এসেছে তাই অলিম্পিকের সালটা নিশ্চয়ই পুরাতন হবে সেই কারণে আঠারোশো ছিয়ানব্বই আর প্যারা অলিম্পিক হলে উনিশশো ষাট ক্লিয়ার হয়েছে প্রত্যেকের ক্লিয়ার হয়েছে ওকে নেক্সট কোশ্চেন একুশতম জাতীয় যুব দিবস পালনের থিম ছিল শোনো এই জায়গায় একটু মন দিয়ে মন দিয়ে শোনো এই জায়গায় দেখো থিমের যে কটা থিম দেওয়া রয়েছে থিমটা কিন্তু বাংলাতে রয়েছে খুব মন দিয়ে থিম রয়েছে বাংলাতে এবার আমরা সচরাচর থিম পড়ে থাকি ইংলিশে যেমন এই দিন ছিল ফিফথ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস ছিল ওয়ার্ল্ড ইনভারনমেন্ট ডে এবং দু হাজার সালের থিম কি ছিল সেলিব্রেটিং বায়োডাইভার্সিটি ইটস টাইম ফর নেচার আমরা কিন্তু সচরাচর থিমটা ইংলিশে পড়ি যেমন দু সালের যদি আমি ওয়ার্ল্ড ইনভারনমেন্ট থিমের কথা বলি সেখানে থিম ছিল বেট এয়ার পলিউশন হোস্ট করে চায়না ক্লিয়ার তো এই থিমটা একটু বাংলাতেও আমাদের কষ্ট করে মনে রাখতে হবে বিকজ যারা রেলের পরীক্ষা বাংলাতে দেবে তোমাদের কিন্তু এই প্রবলেমটা হবে যেমন এই এই ধরনের কোশ্চেনটার ক্ষেত্রে তোমরা নিজেরাই কনফিউজ হয়ে যাবে তো একুশতম জাতীয় যুব দিবস এবার তোমাকে জানতে হবে যে একুশতম জাতীয় যুব দিবস আবার কবে আমরা তো এইভাবে মনে রাখি যে দু হাজার কুড়ি সালের ওয়ার্ল্ড এনভারনমেন্ট ডের থিম এই উনিশ সালের থিম এই তাহলে তোমার এটাও জানতে হবে যে একুশতম জাতীয় যুব দিবস কত সালে পালন করা হয় তো এটার সঠিক উত্তর হচ্ছে যুবক সমাজ ডিজিটাল ভারতের জন্য আমি এই জায়গায় পুরো গোটা থিমটা আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি ক্লিয়ার হয়েছে গোটা থিম আমি এখানে তোমাদের এখানে প্রোভাইড করে দিয়েছি তোমাদের এটা এসছে এই এইটা দিয়ে কোশ্চেন এসেছে যুবক সমাজ ডিজিটাল ভারতের জন্য একুশতম এটা হচ্ছে তোমার একুশতম এই ইয়েথ ফর ডিজিটাল ইন্ডিয়া এটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফার্স্ট ন্যাশনাল ইয়েথ ডে তারপর তাহলে এবার দু হাজার কুড়ি সালের এই যে আমরা বারোই জানুয়ারি করলাম স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন জাতীয় যুব দিবস এটা কততম ছিল এই বাইশ এই তেইশ এই চব্বিশতম ন্যাশনাল ইয়েথ ডে আমরা এবছর পালন করেছি এবং যেহেতু দু হাজার আঠারো সালের গ্রুপটির পরীক্ষার কোশ্চেন তাই দেখবে দু হাজার সতেরো সালের থিমটা দিয়ে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে এবার তোমরা যারা এবছর পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ তোমাদের ক্ষেত্রে উনিশটা ইম্পর্টেন্ট এবং দু হাজার কুড়ি বোত আর ইম্পর্টেন্ট তাহলে দু হাজার উনিশ সালটা ছিল তেইশতম আর দু হাজার কুড়ি সালটা হচ্ছে চব্বিশতম ক্লিয়ার হয়েছে আমি পুরোটাই ধরে ধরে দিলাম এইটুকু তোমার কষ্ট করে মনে রাখতে হচ্ছে নেক্সট নিম্নলিখিত কোন খেলা বা কোন ক্রীড়ার সাথে পঙ্কজ আডবানি সম্পর্কিত পিএসি ক্লার্কশিপে এরকম প্রশ্ন হুবহু আসে বিভিন্ন ক্রীড়াবিদ স্পোর্টস পার্সোনালিটি কোন ক্ষেত্রে সম্পর্কিত 
সঠিক উত্তর হয়ে যাবে তিনি বিলিয়ার্ডস অপশন টু ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার পঙ্কজ অর্জন আডবানি একজন বিলিয়ার্ডস এবং স্নুকার খেলোয়াড় উনিশ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন্স দু সালে তিনি অর্জুন পুরস্কার পেয়েছেন দু সালে রাজীব গান্ধী খেলরত্ন দু সালে পদ্মশ্রী এবং দু সালে পদ্মভূষণ তিনি পুরস্কার পেয়েছেন নেক্সট কোশ্চেন বৃহমতিজা মন্দির কোথায় অবস্থিত বিভিন্ন মন্দির বা বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট প্লেস থেকেও প্রশ্ন আসে তাহলে আমি এখানে একটা হোমওয়ার্ক তোমাদের এখানে প্রোভাইড করছি সেটি হচ্ছে হাওয়া মহল কোথায় অবস্থিত হাওয়া মহল কোথায় অবস্থিত তোমরা আমাকে কমেন্টে এর অ্যান্সার প্রোভাইড করবে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন দিলাম তাহলে চলে এই প্রশ্নের উত্তর দেখে নেই এটা হচ্ছে তাঞ্জাভুর এখন প্রশ্ন হতে পারে তাঞ্জাভুরটা কোথায় যেটাকে বৃহদেশ্বর মন্দির বলা হয়ে থাকে এবারে অনেক সময় দেখবে এই রেলওয়ে বোর্ড কি করে কোশ্চেন ইংলিশ থেকে বা হিন্দি থেকে ট্রান্সলেট করে যে কারণে স্পেলিং দেখবে অনেক সময় খুব জটিল থাকে ইভেন অঙ্কর ক্ষেত্রে ফিরোসাদের সঙ্গে আমি নিজে আলোচনা করছিলাম অঙ্কগুলো যখন তারা ইংলিশ থেকে বাংলাতে ট্রান্সলেট করে অঙ্কের ওই যে ভাষাগত একদমই মিল পাওয়া যায় না ক্লিয়ার সো বৃহদেশ্বর মন্দির লোকেটেড ইন সাউথ ব্যাংক অফ কাভেরি রিভার ইন তাঞ্জিভুর তামিলনাড়ু ইন্ডিয়া ক্লিয়ার সো সাউথ ব্যাংক অফ কাভেরি রিভারে অবস্থান করছে এই তাঞ্জাভুর তামিলনাড়ু অর্থাৎ ইন্ডিয়াতে তাহলে হাওয়া মহল কোথায় অবস্থিত কমেন্ট করো নিচের কোন ধাতুটি অ্যাম্ফেটেরিক অক্সাইড তৈরি করতে পারে এখন প্রশ্ন আসতে পারে এই শব্দটা তো দাদা প্রথম শুনলাম যে অ্যাম্ফেটেরিক অক্সাইড তো সঠিক উত্তরটা দেখে নাও জিঙ্ক ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার এবারে আসে অ্যাম্ফেটেরিক অক্সাইডটা কী জিনিস অ্যাম্ফেট্রিক অক্সাইড হচ্ছে এমন একটা অক্সাইড যা লবণ ও জল উৎপাদনের প্রক্রিয়াতে অ্যাসিডের বেস হিসেবে বা বেস হিসেবে মূলত কাজ করে কি হিসেবে কাজ করে বেস হিসেবে কাজ করে ক্লিয়ার অ্যাম্ফেট্রিক অক্সাইড এমন একটা অক্সাইড যা লবণ ও জল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সে অ্যাসিড বা বেস হিসেবে কাজ করে আরও যে সমস্ত অ্যাম্ফেট্রিক অক্সাইডের উদাহরণ রয়েছে আমাদের দস্তাটা পরীক্ষা এসেছে আরও কি কি হতে পারে তামা হতে পারে সীসা হতে পারে টিন বেলিলিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম এই সব কটাই হচ্ছে অ্যাম্ফেট্রিক অক্সাইডের উদাহরণ এটা প্রত্যেকে মনে রেখে দেবে কারণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কোশ্চেন হবে নেক্সট কোশ্চেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটু কনসেপ্ট দেওয়ার ব্যাপার আছে এবং এই ধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে দুটো বিষয় মাথায় রাখতে হবে ফার্স্ট যদি আমি বলি মোলার মাস তো মনে রাখতে হবে অ্যাটমিক নাম্বার অ্যাটমিক নাম্বার পারমাণবিক সংখ্যা তোমার মনে রাখতে হবে পারমাণবিক সংখ্যা মনে রাখলে তুমি পারমাণবিক ভর জানতে হবে পারমাণবিক ভরটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আর কি কি মনে রাখতে হবে এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত মনে রাখতে হবে পারমাণবিক ভর আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এটা কিভাবে বার করতে হয় আজকে এখানে কেসিএল দিয়েছে যদি কেসিএল না দিয়ে অন্য কিছু দিত তাহলে আমরা কিভাবে বার করতাম আমাকে বার করতে হবে অনুর সংখ্যা অ্যাভোকার সংখ্যা বলে একটা আমরা চ্যাপ্টার পাই সেখান থেকে মূলত কোশ্চেনটা দেওয়া আছে আমরা অ্যান্সারটা প্রথমে দেখব না তো ফার্স্ট এক্ষেত্রে তোমাদেরকে আমি যেটা রেফার করব প্রথমে জানতে হবে মোলের সংজ্ঞা আমরা এক মোল বলতে আমরা কি বুঝি বা এক মোলের ডেফিনেশনটা আমরা কিভাবে বিল্ড করি আমরা সবাই জানি কোনো পদার্থে যে পরিমাণ অ্যাভোকার সংখ্যা থাকে কোনো পদার্থে যে পরিমাণ অ্যাভোকাডোর সংখ্যা থাকে তো একক প্রশ্ন আসতে পারে অ্যাভোকাডোর সংখ্যার মান কত সেটা আমরা সবাই জানি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি এটা হচ্ছে অ্যাভোকাডোর সংখ্যা ক্লিয়ার প্রত্যেকের এটা হচ্ছে আমার অ্যাভোকাডোর সংখ্যা আর এক মোল আমি কাকে বলি এক মোল আমাকে দিয়েছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল তো এক মোলের ডেফিনেশনটা ঠিক এইভাবে আমরা বার করে থাকি যে কোনো পদার্থের মধ্যে যে পরিমাণ অ্যাভোকাডোর সংখ্যা থাকে তাকে আমরা এক মোল বলি ক্লিয়ার তাকে আমরা এক মোল বলি তাহলে এক মোল মানে অ্যাভোকার সংখ্যা তাহলে আমি ঠিক এইভাবে লিখি যে ওয়ান মোল মন দিয়ে শুনবে এই জায়গায় কেসিএলের জায়গায় অন্য কিছু হলে কীভাবে বার করবে সেটাও শিখে যাবে এক মোল কেসিএল সমান সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু এটা আমি লিখতে পারি কারণ আমরা এক মোলের ডেফিনেশনেই বুঝেছি এক মোল সমান অ্যাভোকার সংখ্যা এক মোল সমান অ্যাভোকার সংখ্যা তাহলে এক মোল কেসিএল আজকে যদি এক মোল কেসিএল কেসিএল না থেকে এক মোল সিও টু থাকতো তাহলে আমি ইউজ করতাম এক মোল সিও টু সমান সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে এবারে এটাকে আমাকে গ্রামে কনভার্ট করতে হবে এবারে সেটা আমি কিভাবে বার করব এটাকে আমরা গ্রামে কিভাবে কনভার্ট করব সেক্ষেত্রে আমার পারমাণবিক ভর জানতে হবে পারমাণবিক ভর আমরা কিভাবে বার করব এখানে কেসিএল মানে কে আছে আর সিএল আছে 
এটা বার করার খুব সুন্দর একটা নিয়ম রয়েছে তবে সব ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল হয় না পর্যায় সারণীর সাধারণত জোরগুলোকে দুই দিয়ে গুণ করবে প্রথমে অ্যাটমিক নাম্বার মনে রাখতে হবে যেমন হাইড্রোজেন এক হেলিয়াম দুই লিথিয়াম তিন বেরিলিয়াম চার বোরন পাঁচ কার্বন ছয় নাইট্রোজেন সাত অক্সিজেন আট ঠিক এরকম করে করে টিল টোয়েন্টি ক্যালসিয়াম কুড়ি এই পর্যন্ত তোমাকে মনে রাখতে হবে তো আমি এখানে ধরে নিচ্ছি পটাশিয়ামটা আমি কীভাবে বার করব পারমাণবিক ভর তো পটাশিয়াম তার অ্যাটমিক নাম্বার বা তার পারমাণবিক সংখ্যা কত পটাশিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে উনিশ তো যেহেতু উনিশ একটা বিজোর তাই বার করার জন্য আমরা এটাই সব ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল হবে না কিন্তু আমি আবার রিপিট করে রাখছি এই কারণে মোটামুটি আমাদের পারমাণবিক ভর তিরিশ পর্যন্ত মুখস্থ রাখলে আমরা পরীক্ষার জন্য সাফিসিয়েন্ট তো বার করার সূত্র হচ্ছে আমরা যদি বিজোর হয়ে থাকে সেটা হয়ে যাবে উনিশ ইন্টু দুই যুক্ত এক তার মানে উনিশ দুকুণ আটত্রিশ আর একে উনচল্লিশ তাহলে এর উনচল্লিশ হয়ে গেল কে এর পারমাণবিক ভর আর সিএল সিএল মানে হচ্ছে সতেরো তাহলে সতেরো ইন্টু দুই যুক্ত এক তাহলে কত আসে সতেরো দুকোন চৌত্রিশ আর একে পঁয়ত্রিশ কিন্তু আদতে বাস্তবে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে সিএলের কিন্তু তোমার পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ ক্লিয়ার আমরা কাছাকাছি মোটামুটি যেতে পারি তাহলে এটা মনে রাখবো এটা মনে রাখবো এই দুটোর পারমাণবিক ভর আমি পেয়ে গেলাম তাহলে আমি পরের লাইনে অঙ্কটা করছি এইভাবে যে এক মোল কে সি এল সমান সমান এক মোল কে সি এল সমান সমান সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি এইটা সমান সমান আমি কি লিখতে পারি কত গ্রাম এটাকে আমি গ্রামে কনভার্ট করছি কত গ্রাম কে সি এল পেলাম এটাকে এ দুটোকে আবার যোগ করতে হবে কত গ্রাম আমি কে সি এল পাবো কে সি এল হয়ে যাবে আমার যোগ করলে চুয়াত্তর দশমিক পাঁচ যোগ করবে চুয়াত্তর দশমিক পাঁচ এ চুয়াত্তর দশমিক পাঁচ গ্রাম কে সি এল তাহলে এক মোল কে সি এল সমান চুয়াত্তর দশমিক পাঁচ গ্রাম কে সি এল খুব মন দিয়ে এক মোল কে সি এল সমান চুয়াত্তর দশমিক পাঁচ গ্রাম কে সি এল হয়েছে প্রত্যেকের এক মোল কে সি এল সমান এবার আমাকে বার করতে হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল কে সি এলে কতগুলি আমার অনুর উপস্থিতি লক্ষ্য করতে আমরা দেখতে পাব তাহলে আমরা সিম্পল ফ্যাক্টে বসিয়ে দাও আমরা জাস্ট সমীকরণ দিয়ে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে চুয়াত্তর দশমিক পাঁচ গ্রাম কে সি এল ইকাল টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি অর্থাৎ এই অ্যাবোগ্রাডো সংখ্যা এইটাকে জাস্ট এ পাশ ও পাশ করে লিখলাম আর কিছু না তাহলে এত গ্রাম কে সি এল মানে হচ্ছে এক মোল তাহলে এর অর্ধেক আমাকে করতে হবে অর্ধেক সাঁত্রিশ পয়েন্ট দুই পাঁচ পঁয়ত্রিশ দশমিক দুই পাঁচ গ্রাম কে সি এল সমান তাহলে আমি এখানে কি করতে পারি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি ভাগ চুয়াত্তর দশমিক পাঁচ গণিতক সাঁত্রিশ পয়েন্ট দুই পাঁচ এই হচ্ছে আমার টোটাল সমীকরণ এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে আশা করি এই উত্তরটা আসবে আমি বার করেছিলাম সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটারে খুব দারুণ ক্যালকুলেশন হয় সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটারে একত্রিশ দশমিক জিরো এক পয়েন্ট টু ফাইভ আসবে অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার তো এখন প্রশ্ন হতে পারে দাদা আপনি নিজেই তো ঘেমে গেলেন তো আমরা বুঝবো কিভাবে তো খুব সিম্পল ফ্যাক্ট হচ্ছে ভাই এক মোল এক মোল সমান অ্যাবোগ্রাডোর সংখ্যা আর একবার রিপিট করছি এক মোল সমান অ্যাবোগ্রাডোর সংখ্যা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পয়েন্ট টোয়েন্টি থ্রি তাহলে এক মোল কে সি এল সমান আমি অ্যাবোগ্রাডোর সংখ্যাটা লিখেছি এক মোল কে সি এল সমান কত গ্রাম কে সি এল আমি গ্রামটা বার করার চেষ্টা করেছি এক মোল কে সি এল সমান কত গ্রাম কে সি এল এবারে গ্রাম বার করতে গেলে তার পারমাণবিক ভর জানতে হবে কে এর পারমাণবিক ভর হচ্ছে উনচল্লিশ আর সি এলের পারমাণবিক ভর সাধারণত এটা আমি বলে দিই জোর জোর হলে পারমাণবিক ভর বার করাটা ইজি হয়ে যায় কিছু ব্যতিক্রম আছে যেমন বেরেলিয়াম হয় না জোরের ক্ষেত্রে যেমন হতে পারে সেই সেই সংখ্যার অ্যাটমিক নাম্বার অ্যাটমিক নাম্বার যেমন অক্সিজেনের এক্সাম্পল দিয়ে দেখায় অক্সিজেন অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে আট তাই তো অক্সিজেনের অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে আট তাহলে আমি এর যদি পারমাণবিক ভর বার করতে চাই ইন্টু দুই করে দেবো তোলো হচ্ছে অক্সিজেনের পারমাণবিক ইন্টু দুই আর যখন বিজোর হবে দুই গুণ প্লাস ওয়ান ঠিক আছে কিন্তু সব ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল হয় না কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে তো যেমন আমি এই কে এর উদাহরণটা দিয়ে দিই কে হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে উনিশ তাহলে এর আমি যখন পারমাণবিক ভর বার করতে যাইব ইন্টু দুই যুক্ত এক ইকাল টু 
থার্টি নাইন এইভাবে তোমরা তোমরা আমাকে কমেন্ট করবে আমি এটা দরকার একটা কমপ্লিট পিডিএফ দিয়ে দেবো এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত সাজিয়ে এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা এবং পারমাণবিক ফর দুটি আমি দিয়ে দেবো ঠিক আছে আর এইটার এগেনস্ট আমি হোমওয়ার্ক দেবো নেক্সট দিন আজকে লোড শেডিং পুরো ভিজে গেলাম ট্যাংস হলো ভারতের সবচেয়ে উত্তরে অবস্থিত রাজ্য তো এই কোশ্চেনটা এখন আর কাজে আসবে না কারণ জম্মু কাশ্মীর এখন আর রাজ্য নেই ইউনিয়ন টেরিটরি তবে এই যে কি আমি একটা হোমওয়ার্কের কোশ্চেন দিচ্ছি আমার যে মেন চ্যানেল দ্য ওয়ে অফ সলিউশনে গতদিন আমি করিয়েছি খুব দারুণ কোশ্চেন ছিল ভারতের অবস্থানের আমি ক্লাস করাচ্ছি দেখবে তো দেখি কেউ আমাকে কমেন্টে বলতে পারো কি নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট ভারতের উত্তরতম বিন্দুর নাম কি নর্থ ইস্ট পয়েন্ট অ্যান্ড সাউথ ইস্ট পয়েন্ট এই দুটো দিলাম এই দুটো আবার অন্য দিন দেখবো উত্তরতম বিন্দুর নাম কি এবং দক্ষিণতম বিন্দু আর পারলে চারটেই বলে দিও আমি ওই চ্যানেলে এমন সুন্দরভাবে দেখিয়েছি ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের মাধ্যমে ভালো লাগবে নিম্নলিখিত দেশগুলির মধ্যে কোনটিতে প্রতি বছর সম্মানিত অস্কার পুরস্কার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় অবভিয়াসলি এটা আমেরিকা হয়ে যাবে কারণ একাডেমি পুরস্কার বা যে আচ্ছা এই জায়গায় বলে রাখি একাডেমি পুরস্কার আর অস্কার কিন্তু সেম যেন গুলি না যায় একাডেমি পুরস্কার বা অস্কার হলো একাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্ট সায়েন্স কর্তৃক প্রদত্ত একটা বার্ষিক অনুষ্ঠান তাহলে এবছর কোন চলচ্চিত্র সেরা চলচ্চিত্রে অস্কার পেয়েছে সেটা হচ্ছে দক্ষিণ কেরিয়ার চলচ্চিত্র প্যারাসাইট এই ফার্স্ট এভার কোনো অস্কার পাচ্ছে সেরা পুরস্কারে যেটা নন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের একটা চলচ্চিত্র সেটা হচ্ছে প্যারাসাইট ঠিক আছে প্যারাসাইট তোমরা রেলের পরীক্ষার জন্য গ্রুপডির জন্য যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের যে কুড়ি নাম্বার থাকে এর জন্য সকাল সাতটায় দ্য ওয়ে অফ সলিউশন আমার মেন চ্যানেলের ক্লাস দেখবে এভরিডে ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি ধারণার অনুপ্রেরণা কোন দেশ থেকে প্রাপ্ত সিম্পল কোশ্চেন আর আমি সংবিধানের একটা সিরিজ করব খুব তাড়াতাড়ি সঠিকোত্তর হয়ে যাবে আমেরিকা আর এই জায়গায় আমি একটা ছকে মোটামুটি তুলে দিয়েছি যে ব্রিটেনের অনুকরণে আমাদের সংবিধানে কোন কোনগুলো এসেছে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি একক নাগরিকত্বের ধারণা আয়ারল্যান্ডের সংবিধানে অনুকরণের ক্ষেত্রে আমরা ডিপিএসপি বা যেটা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নির্দেশমূলক নীতি দেখব আয়ারল্যান্ডের সংবিধান অনুকরণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে আমাদের সংবিধানে যে সমস্ত বিষয় নেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রাইট বিচার ব্যবস্থা স্বাধীনতা সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের অবসরণের পদ্ধতি লিখে নিয়েও এটা দেখতে এরকম ইজি লাগছে বাট এটাই গলিয়ে যায় এবং পরীক্ষায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কোশ্চেন আসে মাস্ট নিউজল্যান্ড নিউল্যান্ডস সূত্র দিয়েছেন আমরা যখন পিরোডিক টেবিল পড়াবো আমি এখনো পড়াইনি তোমাদের সেখানে ত্রয়ী সূত্র দেখব অষ্টক সূত্র দেখব তারপরে আমরা পর্যায় সারণী দেখব মডার্ন পর্যায় সারণী দেখব মডার্ন পিরোডিক টেবিল দেখব তো নিউজল্যান্ড যে সূত্রটা দিয়েছিল সেটা হচ্ছে অষ্টক সূত্র তো এখান থেকে ত্রয়ী সূত্রটা কে দিয়েছিল সেটা মনে রাখবে সেটা হচ্ছে ডোবেনিয়ার বা ডোবেনিয়ার্স এটাকে বলা হয়ে থাকে বাংলাতে যেমন উচ্চারণ করলে হয় হবে তো তিনি ত্রয় সূত্র দিয়েছিলেন এবং অষ্টক সূত্রটাকে প্রোভাইড করেছিলেন নিউল্যান্ডস অষ্টক সূত্র প্রোভাইড করেছিলেন এই দুটো তোমরা মনে রাখবে এই যে ত্রয় সূত্রকে এবং অষ্টক সূত্রকে প্রোভাইড দুটো ইম্পর্টেন্ট এবং তারপরে আমি একদম পিরোডিক টেবিল বা পর্যায় সারণীতে আসব আচ্ছা আজকের পর্ব আমি এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থেকে সুস্থ থেকে একটু কমেন্ট করে জানাবে কোন পার্টটা বা কোন প্রশ্ন যদি বুঝতে সমস্যা হয় অ্যান্ড চিন্তার কোনো বিষয় নেই আমি ধরে ধরেই করাচ্ছি এবং ফেসবুকে দেখবে আমি একটা পোস্ট দিয়েছি যে চ্যাপ্টার ওয়াইজ ক্লাস স্টার্ট করব এখনও আমার ব্রডব্যান্ড কানেকশান স্টেবল হয়নি অর্থাৎ ওয়াইফাই কানেকশান নেই মোবাইল নেট দিয়ে ক্লাস আপলোড দিচ্ছি হ্যাঁ তো এই কারণে আমি ওই চ্যাপ্টার ভিত্তিক ক্লাস আমি হোয়াইট বোর্ডে করাবো ক্লিয়ার তো ওই কারণে একটু দেরি হচ্ছে আশা করি এক সপ্তাহের মধ্যে সব পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে হলেই কিন্তু আমি চ্যাপ্টার ভিত্তিক ক্লাসে জাম্প করব সকলে ক্লাসটিতে লাইক করো বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করো নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ রেডি টু ফাইট ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম